is or was your longest lasting friendship? Who's the most surprising person to ever slide into your DMs? <laughs> what was your favorite romantic moment and why? It's Misaki. So today, I'm going to do a Q&A with my friend. So ayan, magpapakilala muna siya. Ayan. Hi guys! Hi loves! Di Misaki. <laughs> uh, I'm Gio. Today, naisipan ko mag Q&A with my friend para mas makilala nyo pa kami. And backstory lang, friends kami ni Gio since grade school. Nagkakilala kami grade 4. Tama ba grade 4? Grade 4. So, grade 4. Oh, grade 4. Kasi classmates kami. Nagkahiwalay lang kami nung high school kasi lumipat siya ng school. But, close pa rin kami hanggang ngayon. Mm -hmm. Kakain din kami habang nagsasagot ng mga questions. Yung in-order namin, yellow cab na pizza, pepperoni. Tapos, nag-order din kami sa boncho ng chicken. Mag-start na tayo agad kasi marami yung questions. Nandito yung questions. Hinanda yes. niya sa akin. Ito yung questions. Ayan. Yung mga tanong na to from Google para fair naman. Kasi ang unfair ko ako yung gagawa, di ba, ng question. So, ayan, let's start. Okay, so, first question. What is or was your longest lasting friendship and how did it last so long? Mm -hmm. So, okay, ako muna yung sasagot. Longest lasting friendship. Uh, maybe yung sa amin ni Gio and yung kay Charmaine din. <laughs> Oo. Yung kay Charmaine naman kasi, di ba, alam nyo naman, kilala nyo naman siya talaga yung best friend ko. From grade 2 pa kasi si Charmaine. So, ilang years na talaga kami yung mag-best friend. Tapos, si Gio naman from grade 4 until now. So, matagal din yung pinagsamahan namin. Then, how did it last so long? For me, communication. Kasi, do kami ni Gio, dati, hindi kami masyadong mahilig mag-chat. Ngayon lang din, no? Yung madalas tayo mag-chat sa isa't isa. Pero, ayun, constant communication. Kahit hi, hello lang talaga. Or, random na chika. Uy, alam mo yung nakita mo yung ganito. Ganon. Tapos, dun na. Basta, consistent yung usap. Yun. So, dun na maintain yung friendship. Yeah. Tsaka kami ni Misaki. Hindi naman kami palagi yung magkausap. Pero, ayun. Kahit, Every other week kami nagkakausap. Parang sobrang ayos ng usapan na. Parang wala namang distance. Oo, oh, oh, walang nagbago oh. ganun. Actually, kinabahan ako ng umpisa kasi nung lumipat siya ng school, sa Maris siya lumipat and ayun, all ups kami dati. Kinabahan ako, sabi ko, oh my God, what if makahanap ng bagong friend si Gio tapos parang bigla kami makalimutan, ganun. Siyempre, di ba, ang hirap na LDR, hindi lang sa relationship, pati rin sa friendship. Siyempre, kapag may bagong friends, yung old friends medyo nakakalimutan, ganun. Pero, in our case, hindi naman ganun yung nangyari. So, very thankful din naman ako. Ayun. And let's start. Very soft na pepperoni. Oh, ito. 12 inches. <laughs> Do you prefer dating just one person and see where it goes or dating multiple people until you make a decision? Mm. Wow, first question. <laughs> Bagay itong tanong na ko kay Gio. <laughs> Do you prefer dating just one person and see where it goes? Yes, of course. Uh, for me, mas okay sa akin yung mag-focus ka on one person, di ba? Kasi of course, how, how will you get to know one, uh, how, how will you get to know the person that you want to be with kung ano mapaghalo alam yung mga storya nila but, yeah. so it's best that you stick to one yun. wow stick to one um, in my case ganun din kasi kapag dating ang ginagawa ng ibang tao like okay lang naman makipag-usap sa maraming tao okay lang din makipag-date like sabay-sabay ganun pero sa akin kasi important na dating stage pa lang loyal na kayo sa isa't isa di ba <laughs> syempre Ano ba naman yun? imagine mo, dinidate mo, tapos ang dami nyo pala. Alright. Next question. Ay, mo kumain? Sige lang. Ay, mo kumain. Okay. Sige lang. Sige lang. So, next question. Who is most likely to get upset for the most stupid reason? Wait, sabay tayo sa magot. Tapos isa-isa tayo mag-explain. So, okay. Uh, wait. Ano Ulitin ko ulit. Who is most likely to get upset for the most stupid reason? Okay, hmm. wait. Tasa bay tayo magbangge tayo. Wait, wait, wait. Tasa game. Oh, game. Ano? Game ka. Yung sagot mo. Mm -hmm. Sabi mo lang yung name or ano? Between the two of us. Uh oh, oh, yeah. Oh, of course. Okay, game. One, two, three. Ah, so. <laughs> okay. Stupid reason. Pero. Okay, Kamo explain. Ayon. Wala naman. 
feeling feeling ko right now, wala naman ng ganun na mm -hmm. parang ma-upset siya sa akin for <laughs> no reason or kaya for a stupid reason kasi mm -hmm. ayun, we've grown naman. But, ano, mm -hmm. of course, when I remember, parang nung bata pa kami, ayun, parang, of course, tradish pa talaga kami doon. True. And then, ayun, kahit anong... Ayun, so, sige, kwento na. Sige, sige kwento ko. Ayun, sige, sige. Nung grade 4, <laughs> so that's when we started to get to know each other. Yeah. And hindi kami magkasundo nun. Oh, yun. Exactly. Exactly. Yun. Mm -mm. Grabe. Ano-ano mo pwedeng ikwento? Grade 4? Cheese powder. Yeah. <laughs> yun, yun yung favorite kwento ni Miss Aki. Oo, uh -oh, nakilang ulit na ako. Mm -hmm. no? Galing kaming kantin. Mm -hmm. Kakatapos lang ng lunch break. And then, gusto kasi yung alam yung ano. May sa paper cup na fries. Tapos mm -hmm. nandun yung powder din. And then si Gio, pinakit niya sa classroom yung paper cup. Powder na lang yung natira, cheese powder. And then, sabi niya, nasa yung trash can? At that time, bawal na yung trash can sa loob ng classroom, di ba? Doon na sa may CR malapit. Para mas maging responsible yung mga students na pumunta ng CR, tapos doon magtapon. So, walang nakita ang trash can si Gio. Anong tanong? Anong tanong ko noon? Where is the trash can na yun? Oo, nasa na yung trash can? Ganun. Kasi nga magtatapon ka nung, mm -hmm. ano, nung fries, yung paper cup. Hmm. And then, wala siyang nakita. <laughs> eh ako, ang seat ko no, nasa likod. As in likod talaga kasi matangkad ako nun. Hmm. Tapos, nilapitan niya ako. Biglaan, yung cheese powder, how half niya, binuhos niya sa ulo ko. Grabe. Sobrang nainis ako that time. Tapos, sabi ko talaga, sana next year or next school year, hindi ko na classmate si Gio. Kasi hmm. hindi ko talaga gusto yung personality niya. Ang hilig niya mag-prank. For no reason talaga. Tapos, Siyempre, ikaw ba naman, di ba? Tapo na ng cheese powder sa ulo. Grabe, nainis talaga ako nun. Pero ayun, after nun, yung next class na kasi nun. Tapos, ang ginawa ko, kaharap ko kasi yung seat ni Gio. Magkaharap kami. So, andito ako, nasa harap ko si Gio. Andito yung upuan niya. Siyempre, revenge, ganyan. Mm. Kinuha ko yung water bottle ko. Binusan ko ng tubig. Yung, yung seat niya mismo. Mm -hmm. Eh, hindi siya nakatingin nung uupo na siya. So, pag upo niya, basang-basa yung pants niya. Tapos alam mo kung sino na pagalitan? Ako pa kasi siya 'yung nagsulbong. Thank you. Nagtaas siya ng kamay, "Ma'am, si Misaki, ano ganyan-ganyan, binasa 'yung upuan ko." Syempre, <laughs> hindi naman ako nakapag-speak up agad. Siya 'yung nauna. So, 'yun, ako 'yung napagalitan ng teacher. So that was grade 4. Mm -mm. Cheese powder meets water, diba? <laughs> Pero going back to the question, hindi naman stupid reason yun kung bakit nagalit si Misaka. Siyempre, oh, oh. ikaw ba naman tapunan ng cheese powder, diba? Yeah. Pero ano rin kasi ako, uh, more on sensitive side. Mm. So, ayan, madali rin ako magtampo sa mga tao. Like, minsan, ano, iyakin din ako. Ayan, sige. Christmas, ayan, ready. Mm. Basahin mo muna. Mm. Who is most likely to be the most emotional? Ang kakasagot pa lang natin, pero okay, sige. So, yeah. Wait, sabay tayo. Chris, ayan. Who is most likely to be most emotional? Most emotional, okay. Sige. One, two, three. Ako. <laughs> Ako pa rin. Grabe magkasunod yung tanong. Kasi yun nga, siguro sa mga movie rin, yung hmm. hindi naman as in nakakatakot. Wait, example ah. Sa Netflix, may bagong um, series, yung Alice in Borderland. Japanese series siya. Ano siya? Thriller, thriller, action, medyo pa horror. And then, umiyak ako sa episode 3. Kung napanood yung Alice in Borderland, hindi ko alam pero may iyak din kayo sa episode 3. Ang epic talaga kasi horror yung scene as in super action. Tapos bigla kasing may namatay na friend, gano'n. Tapos grabe yung iyak ko. Sobrang emotional ko sa mga movie, ganyan. So yeah, so si Misaki talaga yung most likely to become emotional. But ayun. Yeah. Like, sa ano na rin namin, sa group namin, kasi ang hindi talaga masyadong umiiyak, kayo, sila nila Charmaine, sila ni Adrian, parang, mm, oh, pero, pero isa na rin ako sa iyakin doon. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh, oh. oh, si Gio rin. Kaming dalawa. Mm -hmm. uh -oh. Siguro nung grade school. Siguro ako. Grade school, oo, oh, uh -oh. oh, ikaw. Ay mo talaga kumain eh, no? Mm -hmm. Kumain ka naman na onte. So, panoorin, panoorin nyo si Miss Aki kung... Okay, fine. Ako na lang daw kakain. <laughs> Next, who is most likely to forget important mm -hmm. birthdays? Oh, again. Who is most likely to forget important birthdays? Game. May sagot ka na. Mm -hmm. Okay, game. One, two, three. Si Gio! <laughs> 
Pero legit kasi ako muna sasagot. One time, tinanong ko siya, sabi ko, uy, malapit na birthday ko, ganyan-ganyan. Parang let's celebrate, ganun. Kasi usually wala yung family ko dito sa Pilipinas, nasa Japan sila. Kaya nagsa-celebrate ako kasama yung friends. Tapos tinanong ko siya, oh wait, naalala mo ba yung birthday ko? Tapos sabi niya, um, wait. August? Sabi ko, girl, hindi August. Tapos sabi niya, ah, okay, okay, joke. Paano, March? Sabi ko, naluto ako kasi namuhula lang siya. Pero ano pa naman yun? Dati pa naman. Ngayon, feeling ko alam niya na. Kailan ba? <laughs> wait, wait. Alam mo ba kailang birthday ko? Ako? Mga... Birthday mo. Oh, birthday ko. Birthday mm. ko. Ang oh, alam ko lang talaga, April. Nakalimutan ko na naman. Nakalimutan ko yung date? April 14. <laughs> girl, no! Wait, okay, clue. Your birthday. My birthday din. Hindi April 11. Oh, Lagi niya kinakalimutan. Ako, April 11. Hindi ko nakakalimutan yung birthday ni Gio kasi pareho kaming 11. Mm. And magkasunod lang kami ng month. Kasi siya, March mm. 11. Ako, April 11. Tapos lagi niya pa rin kinakalimutan yung birthday ko. Grabe. Okay. April 11. Birthday ni Charmaine. Birthday ni Charmaine. Sila ni Aiden, August sila. Uh Oo. -oh. Yung date. Tanangin nyo na lang ako kung anong birth month nila. Kung anong day. <laughs> Ayan, so explain mo sarili mo. Taka kalimutan mo, Te. Ako? Kasi parang nasanay ako na nagre-relay ako sa ibang ano. Sa so, mga reminders lang. Ah, sa calendar. Ng birthday ng mga tao. Uh -oh. Same. Happy birthday po sa lahat ng mga may birthday. <laughs> okay, next question. Ano ba do you think opposite genders can maintain a friendship without developing a love interest? So, ayan, mm. opposite genders. Mm, okay, ikaw muna sa mga ba? Ayan. Prime example naman na itong nasa harapan ninyo. Ayan. For the question, yes. Tsaka, depende rin yung sa dalawang taong yun when it comes mm -hmm. to opposite genders. Yeah. Yeah. So, kami, parang komportable naman kami sa isa't isa. But, mm. tapos, Hindi rin naman kami nag-set ng boundaries. Parang, ano mo yun, parang natural na lang talaga yun. Mm -hmm. Kasi, tsaka, ayun, siguro nakatulong din yung ano, many years of friendship na rin. Yeah. Hmm. Actually, ano, may mga tao na nag a na parang may something sa amin. Kasi madalas na kami magkasama. Like, for example, nag-story ako dati, yung nag-quarantine. And then, matagal kami hindi nakita. Basta may picture kami nun, nasa car, yung kasama si RC. <laughs> Share ko lang naman, yun yung story ko na may pinakamaraming viewers, almost 1K yung viewers niya. Nagulat ako, sabi ko bakit? Tapos tinignan ko yung mga tao na ano, nag-see yung story. Girl, puro heart react, ganyan. Kulang na lang sabihin nilang stay strong. <laughs> Naloka ako kasi, as in, puro heart react. Sabi ko bakit? <laughs> sabi ko, ah, okay, baka naisip nila parang may something ganun. Okay. Friends talaga kami, close friends. Nakatulong din talaga yung many years of friendship namin. Usually talaga tambayan namin after class, Starbucks, mm -hmm. no? Sa yeah. Starbucks, tas ang dami naming chika, ganyan, how's your day, ganyan, ganyan. Tas ano lang, sobrang thankful lang din ako kasi may friend ako na maaasahan. Yung one call away wow. lang talaga. Kahit dito sa YouTube channel ko, sobrang supportive ni Gio. So very thankful talaga ako. Yeah, yun. Ayun, tsaka... Kahit magkalayo na kami ng eh, kahit magkaiba na kami ng school mm -mm. ni Misaki, magkalapit pa rin naman kami. Tsaka pareho, magkalapit din naman yung bahay, yung bahay namin. namin. What is something your friends would never expect that you do? Kapag meron silang problem, as in, grabe talaga yung long messages ko. Ako kasi yung tipong mm -hmm. tao, ang hilig ko magbigay ng long message. Mm -hmm. <laughs> Tapos si Gio yung isang word na yung reply. <laughs> <laughs> Hindi naman sinis ang weird, pero short, short replies, ganun. Pero ano, ano naman yung... May times din na talagang hindi ako nagre-reply kasi ito yun. <laughs> Oo, oh, totoo. Kahit sino. Yeah. Masala na si Misaki. Oo, oh, oh, pero ako, to be honest, hmm. si Gio lang din yung friend or yung tao na okay ako kahit isin ako or kahit inbox zone ako. Kasi kilala ko yung personality niya. Kasi ako, di ba sabi ko kanina, masyado ko emotional. Kahit ano, isin lang ako, like kunyari, nagtanong ako, tapos nasin ako. Feeling ko galit sa akin yung tao, tapos mag overthink ako. Hala, may ginawa ba akong masama? Mga love interest ni Misaki. Hindi <laughs> naman ako sinisin, nare-reply naman ako. <laughs> so, next question. Have you ever had a paranormal experience? Parang bagong bahay na namin to. Pero mm -hmm. we've been here for many years already. So, I experienced living in two houses. In this lifetime, oh, sure. Ano na ba sinabi? In this lifetime, okay. So, ayun, pero... Nakatera na ako sa dalawang bahay so far. And mm -hmm. sa both houses naman, wala naman. Hmm? Oo. Oh, yeah, tsaka... Ni isang beses? Yeah. And if ever naman magkaroon ako ng paranormal experience, mm -hmm. I guess, 
since paranormal. Mm. Parang normal lang din siya sa akin. Wait, hindi ka matatakot? Hindi naman. Oo. Wait, what if may makita ka? Like, as in, ma may makita ka talaga mm -hmm. na, alam mo na, unexpected. Oh. Hindi ka matatakot? Hindi oh. ka mm -hmm. Kasi ano? Pa talaga ba? Sige, paano sige tatanggapin ko na lang? May kakaibang... Sige, tatanggapin. May kakaibang nangyayari. May kakaibang... <laughs> Tatanggapin. Ah, may kakaibang ka. espiritu. Sige. Okay, jump ka lang ah. Oo. Siguro pagdadasal ko na rin ako niya ako sa kapan noon. Sige. <laughs> Kuhay mo ako. Sigoy mo. O yun. Basta. Kuhay <laughs> Who's the most surprising person to ever slide into your DMs? Mm -hmm. Sino? Ikaw mo na! Ako? Mm -hmm. But I think I, uh, no, I tweeted about this naman. Parang, I'm into photography and... Yeah. Tapos... And maganda mag-picture si Gio. Talaga ba? Yeah. Nakita niyo ba yung ano niya? <laughs> Nag-promote eh, no? Yung oh. IG, ano niya, um, yung profile niya. Ang ganda nung mga places. Kasi usually, ang napapansin ko rin, ma... Gusto mo talagang um, i-take na picture. Yung mga scenery, yung gano'n. Tapos, ang ganda ng mga pictures niya sa Paris, sa Rome. Di ba, mm -hmm. nag-picture ka? Uh -huh. Yung mga places. Wala, uh -huh. tinitignan ko lang na minsan. So, yeah, follow me at Gio yeah. Harris. So, di ba? Yeah, follow him at Gio Harris. Instagram. And, mm -hmm. ayun, so, ayun nga. So, I'm kind of into photography. And for many years now, may parang tinitignan ng photographer. Like, yung, mm -hmm. hindi lang naman siya photographer. Gumagawa rin siya ng ano ng videos for certain celebrities and, ayun, and it's very good. So, one time, like, ayun, parang nasa bed lang ako, tapos nakita ko. Mm. Siya nagpapit Instagram. So, pagka-check ko, parang may nag-notification. Tapos akala ko, parang, parang accident nila yung ano, notification. Mm -hmm. Parang may napindot lang ako. Mm -hmm. Tapos kaya nag-notify yun. Tapos nakita ko. Yung isa sa mga gusto kong photographer. Mm -hmm. Pinalo ako. Eh, like, imagine. Hindi ko, mm -hmm. hindi ko siya, siya pinapalo, pero bigla niya akong pinalo. So, yun. Ay, we. Akala ko nakafollow ka, tapos nag-follow ba? Mm -hmm. Yun yung parang talaga, yun yung parang surpri uh, surprising, di ba? Hindi ka nakafollow. Hindi ko siya pinapalo. Tapos bigla kang pinalo. Oo. Oh, oh. mm -hmm. So, siya yung una nag-follow. Hindi, syempre, Baka alam niya, pinalo back mo. Siya. <laughs> <laughs> hindi ko naman siya, hindi ko rin naman siya masyadong sinustok pero mm. kapag paminsan, kapag may bago lumalabas, tinitignan ko. Tapos ayun nga. Mm. Tinitignan mo yung story? Paminsan na. Mm. Baka nakita ka rin yung story. Okay. Mm. And then, nagulat ka nung nag-DM siya. Nag-DM ba siya? Oo, nag-DM siya. Sino na una? Siya or ikaw? Siya. Mm. Mm -hmm. Siya? O, oh, dinium niya rin ako di ba ang sayo. So, nag-story ako noon about something. Siguro lugar din. Tapos ayun, nag-react lang siya. Ah, okay. Uh -oh. mm -hmm. Tapos doon na nag-start yung convo. Okay. Nagtausap naman kami saglit. Saglit. Okay. Ako? <laughs> Most surprising person na nag-DM sa casino. Tingin mo sino? Hmm. Siya rin ba? Sino? Bulo mo sino? <laughs> Bakit siya? Ewan mm -hmm. ko. Kasi parang yun ang pag-usapan natin eh. Mm hmm? Hindi sa DM yun eh. Messenger. Oh, messenger. messenger. Pero hindi, hindi siya surprising. Messenger DM. Oo, oh, okay. pero hindi. Ay, hindi pala surprising kasi may mga nangyari na pala before. Mm hmm, pero hindi siya. Mm -hmm. <laughs> hindi siya. Secret! <laughs> hindi siya. Ano, for me, um, hindi ko alam kung surprising to, pero uh, may someone na ginrate ako na, <laughs> hindi ko alam, baka kasi malaman niya. Hmm. Um, Basta ano, sabi ko kasi last year, no 2020, na parang medyo matagal ko na kasi siyang crush. So sabi ko, kapag ano, hindi niya ako binati ng Happy New Year, hmm. maglilet ko na <laughs> Ayoko na. <laughs> Tapos, um, may, may previous convo naman kami before noon. Hindi yun yung first time na nag- Convo kami sa iyo. Uh, Thank you. Happy New Year. Happy New Year din sa iyo. <laughs> What's the most common misconception about you? Mm. Oh, ikaw muna. Oh, sige na. ako. Sige. Ayun. Ayun na. Common misconception about me, ayun nga. Pala, parang may hindi kao magbiro, di ba? Mm -mm. May hindi kao magbiro, pala, pala, parang palatawa ako. Ayun. But really, most of the time, seryoso din naman ako. Mm -mm. And very thoughtful. Very thoughtful. Ayun. So, I guess that's one, ano, parang, parang something na hindi expected sa akin po. Oo, oh, yun yung tanong kanina. Oo, ngayon ko na nasagot. Oo, thoughtful. Okay, ayun. bakit? So, ayun nga, parang misconception about me, parang most of the time, tawa-tawa lang ako. Mm -hmm. Ayun. Siguro, when it comes to many things and to sa lahat, parang, parang hindi ko masyadong dinidip-dip. Kasi, nasa isip ko kapag dinidip ko masyado, parang nakaka-affect rin yun sa pag-iisip ko. Like, mm -hmm. Hindi yung makapag-affect ng maayos. So, ayun. 
may mga bagay na mga parang kailangan seryosohin pero ako hindi naman kailangan yung sobrang seryoso para <laughs> para masak pag isip ako ng mabuti ng ganon mm -mm. misconception na ba ako ako usually sa school na kaharoon na misconception like yun nga kasi galing ako sa star section yung star section parang nandun yung mga part ng honor ganon tapos parang iniisip na napag nahikita ko na, sure galing ng star, so parang ang misconception nila parang ay, sure galing star, uh, matalino ganyan, mahilig mag-aral, puro ano la libro ganyan, basa basa, hindi. Yeah. may buhay din naman si Misa. oo, may buhay din naman ako. ang ano re, na siguro hindi alam ng iba, tamad ako, tamad ako mag-aral. <laughs> Oo, oh, as in, like, kunyari may exam bukas. Hmm. May times na hindi na rin ako nagre-review. Kasi dati sobrang, ano rin ako, eh, pressure din ako sa pag-aaral na magre-review talaga ako. Ngayon, grabe, sobrang tinamad na rin ako. Siguro isang factor na rin yung sa online classes. Parang hindi rin ako masyado nakakapag-focus, ganun. Isa pang misconception, yung kapag hindi ako kilala ng tao, hindi lang sa school, in general lang, like, kunyari sa labas, tapos may kita nila na, ano, parang serious ako yung mm. face. Parang iniisip nilang masungit ako. Yun yung lagi nila sinasabi. Mm. Masungit, mataray. Mm -hmm. Kasi nagkaroon kami ng parang activity sa class na parang what's your first impression, ganyan. Tapos nagsulat kami ng mga words, ganyan. Tapos mostly ang nareceive ko talaga, masungit, mataray, ganun. Kasi kapag hindi daw kinakausap, parang yung face ko, parang ang, ano lang ng look, parang ganyan. Yung parang sobrang ang ano, parang ang sungit tignan. Pero no, kapag naging close nyo ako, sobrang jolly ko. Yeah. Tapos ang dami ko, o yung jolly ko kayo, ganun. Parang, kung makilala nyo ako, hindi, hindi naman ako masungit or matari. May times, kapag wala ako sa mood, <laughs> tinanong ako one time ni Gian, natawa ako nun. Kasi, meron ako nun, tapos sabi niya sa akin, sabi niya kasi, uy, hi, ganyan. Tapos sabi ko, ano? Tapos sabi niya, bakit ano, sungit mo? <laughs> Natawa ako kasi napansin niya agad oh. sa reply ko. Kasi alam naman namin isa't isa kapag nagre-reply, yung parang ano, yung kapag happy, ganyan. What was the most awkward romantic encounter you have had? Ang controversial naman yun. Awkward? Romantic moment? Oo. A romantic encounter. Dati, grade... I don't know kung grade 10 or grade 11. Hmm. May nag-chat sa akin. Random guy. Um, hmm. Tagaibang school ah. Hindi naman... Hindi ko naman ka-schoolmate. Nag-chat siya, and then parang, hi, ganyan, parang, ang pretty mo, gano'n, gano'n. That time, makaya ko gusto lang niya makipag-friend. So, G lang naman ako, nag-reply naman ako, ayun, thank you, ganyan, kasi sabi niya, ang pretty ko daw, ganyan. So, sabi ko, thank you, ganyan, ganyan. And then, nag-continue yung convo, tapos, mga one week na kaming nag-uusap noon, tapos, bigla niyang sinabi sa akin na, punta daw ako sa basketball game nila. Hindi kami close noon. One week pa lang kami nag-uusap, di ko nga siya gano'n, din nire-reply yan kasi busy rin ako sa school no so medyo hi hello kumain ka na gano kumain ang oo oh, oh, di ba ang dry na mga ano kumain ka na ang ginagawa mo ba yan typical ng mga tanong so ayun tapos sabi niya nood ka ng basketball game namin ako naman parang ba't ko siya kikitain eh hindi naman kami ganun ka alam mo naka close what if bigla ako pumunta doon tapos parang ibang tao or what diba you never know kailangan magingat pa rin So sabi ko, ano, wag na lang, ganun, sorry, kasi may iba akong lakad, ganun. Parang nag-excuse na lang ako, ayoko rin na masaktan yung feeling siya. Pero ayoko rin talaga pumayag, kasi one week pa lang naman kami nag-uusap. Tapos niyayaya niya ako dun sa basketball game niya, ganyan. Tapos ano rin kasi, nagpapahiwati siya na, ano, may boyfriend ka? Siyempre sabi ko, wala. Sabi niya, ako rin kasi, walang girlfriend. So sabi ko, okay. And then, ano mangyayari? Parang alam mo yun, nagpapahiwati siya. One month later, hindi na kami nag-uusap. Nag-swimming kami ng klase ko, grade 10. O tama, grade 10. Hindi siya grade 11. Grade 10 kasi ang kasama ko, Aom. Nag-swimming kami, tapos public kasi yun, public pool. Girl, pagkalingon ko, ando siya sa tabi na table namin. Parang cottage siya. Pero ano, isang cottage, kakatabi mga table. Nandito kami, isang table na pahaba. Then, andito sila. Kasama rin yung classmate niya. Tapos, Sobrang awkward kasi, ano nun, parang um, in the middle na nagsuswimming kami, tapos ako nagpaiwan kasi walang magbabantay ata nung table, so naiwan ako doon. Then pagkalingon ko doon sa kabilang table, kasi medyo maingay, parang syempre na-curious ako, ba't ang ingay? Ganun. So pagkalingon ko, nag-eye contact kami, as in sabi ko, parang kilala ko to. So medyo matagal yung eye contact, parang, hmm, okay. Tapos, bigla kang gumano, sabi ko, shocks. Sabi ko, okay, kilala ko to, ito yung nakachat ko last month. So, 
sobrang awkward talaga. As in, then after nun, nakikita ko para sa peripheral vision ko na parang lumilingo siya sa akin. As in, nagtatago talaga ako para tulang nalang wag ganyan ako. So ayun, buti na lang after nun, patapos na rin naman kami mag-swimming. So after one hour, umalis na rin kami sa place na yun. Parang kumain na lang din kami outside. What was your favorite romantic moment na doon? Puro romantic na naman. What was your, ano? What was your favorite romantic moment and why? Pwede, wait lang tayo ka. Pwede sabi ko. Okay, sige. Mag-iisip muna si Gio. Um, sa akin, sige, short na lang yung, ano ko, reply ko. Ay, reply. Yung comment ko, sige. Um, yung sa akin, nangyari to. Okay, hindi na pala ako magbabanggit ng grade kasi malalaman nila. Um, sa school to, so obviously, um, um, schoolmate ko. That time, nagtanggal ako ng lipstick. Lip tint, I mean. Hindi naman ako naging lipstick sa school. Lip tint. Tapos, sabi nila, Uy, may sake, parang kamulto, no? Kasi, ano, kapag nagtatanggal ako ng lip tint, parang medyo anemic yung itsura ko. Yung parang, na, ma, na, maputla. Oo, oh, maputla. Maputla tignan. So, parang sabi nila, parang, yung ano nang itsura mo, weird, ganun. Hindi naman ako na-offend. Meron isang guy, Um, kaibigan din nila. Nakwento doon sa akin yung isa. Yeah. Kinento ko to kay Gio. Tumingin siya sa akin. Like, gumano talaga siya. Baka kasi may ginagawa siya. Like, ewan ko. Like, may tinitignan sa libro. Ganun. Tapos bigla siyang gumano sa akin. Sabi niya, huh? Ah, meron kami sa akin. Tapos bu bumalik siya sa ginagawa. Sabi nung kaibigan niya, hindi kasi tignan mo ang putla kasi nagtanggay ng lip tint si Misa. Sabi niya, tapos tumingin siya ulit. Yan yeah, naman. Maganda pa rin naman. <laughs> Parang naano ako doon. Okay. Kasi sabi niya, ano sabi niya, ano naman nagbago? Sabi niya, ganun pa rin naman si Miss Aki. Parang okay lang naman kahit maputla. Parang wala naman ding ano. Parang nagbago. Hindi naman pamit tignan. So parang same pa rin naman. Sige. Aminin ko na lang din na yung ano. Yung sa photo, yung doon sa photographer na parang ah. nahiligan ko. Na ayun. Siyempre nakausap kami. And then hanggang sa ayun. Tapos one time na parang nag-story ako ng about me mm -hmm. sa akin 'di ba ayun so kinumpleto niya ako bigla tapos ako kasi akala ko parang pinalo niya na ako parang gusto niya na ako i-follow mm -hmm. pero ayun pero nagulat ako na sinabi niya na parang I'm good looking or something like that wow. so, ayun, diba? sana all good looking uh -oh. okay so ayun and then sinabi ko rin sa kanya na ayun si ganun din yung sinabi ko sa kanya pabalik mm -hmm. oo okay. so favorite dramatic moment pero ayun dahil parang hindi parang wala rin naman sa isip ko na gano'n. So, yun guys. Tapos na yung Q&A namin. Yan. Wala siyang nakain. Tignan mo naman. Ang dami ko nang naano. Nakadalawang pizza Nakadalawang na ako. Nakadalawang slices na. Oo. Oh, oh, tapos isang chicken. Tapos okay. ayan. Okay, okay na yung na. questions. Nandito lahat. Ayan. So, nasagot na namin lahat. So, thank you so much for ayan, watching our video. Sana. Uh, mas nakilala nyo kami ngayon. Ayan. Ang masasabi ko lang, of course, uh, continue supporting Misaki. And wow. everyone, of course, uh, subscribe ayan, yeah. to her. So if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please subscribe and click the bell button beside it. Bye! Bye! Thank you! <laughs> <laughs>